Hello everyone. Let's learn literature. In the Mapakapura topic in the the history of British literature. Adila first topic Anglo Saxons. Anglo Saxons period in Patana 410 AD Lerande 1340. Anglo Saxons are in old Britain la the people. Old Britain, the Celtic Britain or Great Britain. Why do you Celtic Britain? In Old Britain, the old Britain is in the Palangudi Makkal, that is the ancient tribes are in the Celts. That is why we are in the Celtic Britain. The Celts are in point where Rome people rule in the Rome. And 410 AD, they rule in the Rome. In 410 AD, they are in the motherland. So, they are in the German invasion. German is in the German and the region. They are in the area tribes in Britain. They are in the area tribes in Britain. Angles, Jews, Normans, Vikings, Saxons, and Palangudimakkal. और रीजन आउट भी पनी डांगा अदनाल आँगल कुल नारीय फाइट्स जरिंदे टेर दे दे अदनाल नाइन्थ सेंचुरी वरी को नारीय किंगडम्स एंड सब किंगडम्स जरिंदे दे एंड नाइन्थ सेंचुरी एंड लेन ना चुना इवलोकिंग सब किंगडम्स जला वंदे कुंजो कुंजो मार डिक्रीज आई होल ब्रिटेनी और नाल पेरीय किंगडम कील वंदे � and in the 10th century, mid of the 10th century, this is the 10th century. The Vesex army and the 3 Vikings defeated the Vesex army. They defeated the Vesex army and finally defeated the Vesex army. So, Britain came to the Vesex army. Kila anda tu, orang kingdom kila anda tu, anda kingdom mana rule pernah king yang arena Saint Edward. Awal itu last Anglo Saxon king. Saint Edward bandu orang nalar reputed saint tinggal di nala, awal Edward the Confessor ni sulwangga. Awal 104 tu lantau 1066 hari ke rule pernah re, awal ke higher ziarun kedai je successor yaru illa di nala. Awal anda orang orang cousin William Duke of Normandy orang orang next successor announce pernah nuna nacit rendah re, but awal England rule pernah ni rendah last ten years nariya problems rendah tu. Apo anda English nobility sehirnda Earl of Wessex, Harold Godwinson and family anda orang kenari help panangga. So, awal erak erat koru tu years kemudian koma larnde tu orang orang higher yaran sullam le yaran de tangga. Apo enna aja abdi na automatica Earl of Wessex sendu Britain noda kinga appoint panangga. So Harold Godwinson na ande Britain noda kinga ana re ande throne aga capture pan tangga. Ana awalala one year koda ande throne a defend pan mudila because William Duke of Normandy and Harold Godwin's Godwin's in against a or battle partner and the battle the battle of Hastings 1066 battle of Hastings in yes old room day now in the battle on the Hastings in another the Hastings in the one the England like or a seaside town it on the William one अदा अदा विलियम ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी को हैरोल गॉडविंसन ब्रिटेन ओर किंग हैरोल गॉडविंसन के नाडोल नाने दे बट हैरोल गॉडविंसन ना वो डिफीट पंटा रेवडी ना वो रोड़ा आई लव अंदे गॉडविंसन ओर कंडले आरो पटे अरंदे तो ना सोल रंगा सो फाइनली डिफीट पंटे विलियम द कॉन्क्वेरर राइटर ड्यूक आवरे ब्रिटेन ने रूल पन्ना बोध दा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नन्दे दा जंदे बिगिनिंग पीरियड लेदा नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नन्दे दा वन जीरो डबल सिक्स लाइ येन्ना नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट नाइन है ना आ इंग्लिश के राड़ते लेल ना फ्रेंच ले रिप्लेस पन्ना गा पार्लिमेंट ले स्कूल ले लाड़ते � Peri peri official jelah French officers sendiri di nala French tu anda ruling class orang language jono English anda working class language jono sollla arum bicang, adina Norman conquest English anda degrade panah arum bicang, and French tu anda romba praise panah arum bicang, and adina nala Anglo Saxon tu anda one zero double six la mudun je one zero double six la anda Anglo Norman period start aje precise a sollno na, and finally one zero Eight seven la William the Conqueror eren dah re, but awer orda sanzela awer orda oror throne capture panite. Um, awer orda fourth son awandh land leza wedi tang endh landu kudukle. Anu nala awer orda fourth son Henry enna panarina. Awer orda 
கிராண்ட் ஃபாதர் அண்ட் ஃபேமிலி அந்த ஜென்ரேஷன் ராபர்ட் அப்படிங்கிற ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒரு கண்ட்ரி வாங்கி அங்கே ரூல் பண்ணிகிட்டு இருந்தார் அண்ட் பிரிட்டனை யார் ரூல் பண்ணது அப்படின்னா வந்து வில்லியம் த கான்குவைரரோட தேர்ட் சன் வில்லியம் ரூஃபஸ் அவர் தான் வில்லியம் டூ அவர் ஏன் ரூஃபஸ்ன்னு சொல்கிறோன்னா லேட்ரினில் ரூஃபஸ்னால் ரெட்டுன்னு அர்த்தம் அவர் சின்ன குழந்தையாக இருக்கும்போது அவரோட ஹேர்லாம் ரெட்டாக இருந்ததாம் ஸோ இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த வில்லியம் டூ அண்ட் மற்ற ரெண்டு பிரதர்ஸ் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா ஹென்ரி வந்து இப்படி ஒரு லேண்டை வாங்கியிருக்காருன்னு தெரிஞ்சு இவர் நம்மளோட கிங்டம்க்கு த்ரெட்டுன்னு சொல்லிட்டு அவரை போய் டீபோஸ் பண்ணிட்டு வந்தாங்க பட் ஹென்ரி திரும்பவும் அந்த லேண்டை பில்ட் பண்ணி இவங்களோட யார் வில்லியம் அண்ட் பிரதர்ஸ் கூடயே ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ராபர்ட்க்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு பிளாட் பண்ணி அவரை டிஃபீட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ என்னாச்சுன்னா ஹென்ரி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவரோட பிரதர்ஸ் கூட ஜாயின் ஆகிட்டார் அண்ட் வில்லியம் டூக்கு கல்யாணம் ஆகலை குழந்தைங்க இல்லை அவர் ஒரு ஹண்ட் போகும்போது ஹண்டிங்க்கு போகும்போது இறந்துட்டார் அதனால் ஹென்ரியே வந்து நெக்ஸ்ட்டு த்ரோ நெக்ஸ்ட்டு கிங் ஆகிட்டார் அவரோட த்ரோனை இவர் கிராப் பண்ணி நெக்ஸ்ட்டு கிங் ஆகிட்டார் அண்ட் ஹென்ரி ஒன் ஆஃப் இங்கிலாண்ட் ஆனார் எந்த இயரில் அப்படின்னா டபுள் ஒன் டபுள் ஜீரோவில் அண்ட் வில்லியம் டூ எப்படி இறந்தாருங்கிறது இன்ன வரைக்குமே ஒரு மிஸ்ட்ரியாக தான் இருக்குது அண்ட் ஹென்ரி ஒன்க்கு வந்து ஒரு சன் அண்ட் ஒரு டாட்டர் இருக்காங்க அந்த சன் வந்து ஒரு ஷிப் ரெக்கில் இறந்துட்டார் ஸோ அவரோட டாட்டரோட ஹஸ்பண்டை வந்து கிங் ஆக்கலாம்னு நினச்சாங்க பட் அங்கே இங்கிலீஷ் நொபிலிட்டிஸ் இருந்தவங்க அப்போஸ் பண்ணதுனால வில்லியம் கான் வில்லியம் த கான்கிரோட் டாட்டரோட சன் அடில்லாவோட சன் ஸ்டீஃபனையே வந்து திரும்பவும் இங்கிலாண்டோட கிங் ஆக்கினாங்க ஒன் ஒன் த்ரீ ஃபைவ்ல ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் வரைக்கும் அவர் தான் கிங்காக இருந்தார் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் கழித்து ஹென்ரி ஒன் அவரோடது <laughs> நடந்துட்டு இருந்தது அப்புறம் எட்வர்ட் ஒன் வந்தார் எட்வர்ட் ஒன் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ராஜர் மாட்டுமர் அப்படிங்கிறது அவரோட கிங்டம்க்கு த்ரெட்டாக இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு அவர் ஜெயிலில் வச்சார் பட் அவர் தப்பிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் போயிட்டு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்தார் இங்கிலாண்டுக்கு ஸோ எட்வர்ட் டூ என்ன பண்ணார்ன்னா அவரோட ஒய்ஃப் இசபெல் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை சேர்ந்தவங்க தான் அவங்கள அமைச்சு வந்து ஒரு ட்ரீட்டி பீஸ் ட்ரீட்டி பண்ணலாம் பீஸ் ரெண்டு கண்ட்ரிக்கு நடுவில் பீஸ் ஏற்படுத்தலாம் அப்படின்னு அனுப்பினார் பட் இசபெல்லாம் அங்கே போய் அவங்க கூட ஜாயின் பண்ணிவிட்டு எட்வர்ட் டூ டி த்ரோன் பண்ணிவிட்டு அவரோட சன் எட்வர்ட் த்ரீ வந்து த்ரோன் பண்ணாங்க அவர் பதினாலு வயசு இருக்கும்போதே வந்து இங்கிலாண்டை ரூல் பண்ண ஆரம்பித்தார் எட்வர்ட் த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ செவனில் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் எட்வர்ட் த்ரீ தான் வந்து இங்கிலாண்டை ரூல் பண்ணார் அண்ட் ஆங்க்லோ சாக்சன் பீரியட்னு பார்த்தோன்னா லிட்ரேச்சர் லிட்ரேச்சரில் லிட்ரேச்சரோட ஸ்டைல் மோஸ்ட்லி வந்து எப்படி இருந்ததுன்னா நிறைய காடோட ரிலீஜியஸ் பிலீஃப் இருந்தது பிளைண்ட் ஃபைட்ஸ் இருந்தது அண்ட் மேக்ஸிமம் ப்ரோ ஸ்டைலில் தான் எழுதுனாங்க ஸ்டைல் வந்து ஆக்டோ சிலபிக் அண்ட் டெக்கோ சிலபிக் கப்லெட்டில் அவங்க அவங்களோட ரைட்டிங்ஸ் எல்லாமே இருந்தது இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா ஒர்க்ஸ் அண்ட் போயிட்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா நான் ஒரு டுவெல் போயிட்ஸ் இருந்து தான் சொல்கிறாங்க பட் ஃபோர் போயிட்ஸ் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இன்ன வரைக்கும் தெரியுது கேட்மன் சினி வுல்ஃப் அண்ட் கிங் ஆல்ஃப்ரட் பீட் கிங் ஆல்ஃப்ரட் என்ன எழுதியிருக்காரு அப்படின்னா ஆங்க்லோ சாக்சான் குரானிக்கல் அவர் தான் வந்து ஹிஸ் நைன்த் சென்ச்சுரிலேருந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆங்க்லோ சாக்சான் குரானிக்கல்ங்கிற ஒரு புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு வந்தார் அவரோட பீரியட்க்கு அப்புறமும் அனானமஸ் ஸ்கிரைப்ஸ் வந்து அதை அப்டேட் பண்ணி ஒன் ஒன் ஃபைவ் ஃபோர் வரைக்கும் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இன்ன வரைக்கும் அந்த புக் இருக்கு இங் பிரிட்டனில் இருக்கு ஸோ அதில் தான் நிறைய ஹிஸ்டாரிக்கல் ரெஃபரன்சஸ் எடுத்துக்கிறோம் இன்னொரு ஹிஸ்ட்ரி புக் என்னென்னா ஹிஸ்டோரியா ரிகம் பிரிட்டானியா அப்படிங்கிற ஒரு ஹிஸ்ட்ரி புக்கு அரௌண்ட் ஒன் ஒன் த்ரீ சிக்ஸில் எழுதினாங்க ஜாஃப்ரி ஆஃப் மன்மத் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ன வரைக்கும் சர்வை வாகிற எக்ஸிஸ்டன்ஸில் இருக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஹிஸ்ட்ரி புக்னா அது இதுதான் அப்புறம் வேறு ஒர்க்கு ஆங்க்லோ செக்ஷன் பீரியட் ஒர்க்னால் பியோ வுல்ஃப் அண்ட் பேர்ல் பியோ வுல்ஃப் வந்து ஒரு வாரியர் பற்றின ஒரு ஸ்டோரி பேர்ல் இஸ் அ லாங் போயம் இன் ஆக்டோ சில பிக் கப்லெட் சொல்ல போட் ஆங்க்லோ செக்ஷன்ஸ் தேங்க்யூ